妈呀，新的任务来了！花少好友旅行社首站探路之旅已经到了尾声，回溯这段说走就走零攻略之旅，大家的感受跟曾经路书在手的旅行有什么不同呢？接下来，请认真复盘，精心规划，五天四晚到底怎么玩？制定你们的爆友料定家路线，最终以上信息将以好友旅。行指南的形式，由首席媒体运营官昭仪完成美术设计及排版，并同步线下出版，敬请期待。哎，你要出名了 ？OK， 走。去哪儿啊？哦、oh. 啊，现在是聊感受的吗？先是感受， Sorry, 不是你的一趴。我已经干我已经想好怎么分工。<笑>没路书，我觉得对于我们来说可能就是更自由了，但是实际上困难其实更大了。我们没有参考，我们的参考就是在网上啊，或者说大使帮我们介绍这些朋友，在他们口中得知一些好玩的地方去尝试。这样的话，对于我们来说难度更大，对于节目组来说难度也变得更大了。到处沟通白车许可。<笑>我觉得在旅行的过程当中，如果你没有路书的话，是比较适合一个人，就是你一个人就能做决定，更符合这个说走就走的概念。对，如果你是团队出行的话，其实还是应该是有路书的，且这个路书的工作应该是在出发前完成的。你的行程安排得非常紧张的时候。又要拿出一个固定的时间来去商量，其实这个你要有非常好的统筹能力，且大家的配合度要非常高。所以有路书和没路书其实是不同的出行伙伴和人群来区分的。我觉得这个有路书，它可能是符合每一个就是团队他们的一个普遍性，然后跟大家推广。但现在我们有浪费时间，也有。觉得去了一些不是那么值得推荐的地方，但是呢，走出了我们花少团自己的一个感觉。嗯，在这个过程当中，我们同样收获了很多快乐和意义。啊，我觉得咱们先捋一捋咱们这两天的行程，然后就知道每天干啥了，就想到能推荐啥。你是忘了每天干啥了吗？对，<笑>我都不知道我到底在印尼待了几天。那我们就从第一站开始呗。第一站应该是日惹吧，对吧？日惹，我觉得吃的地方一个是那个早餐，性价比也挺高的，那早餐也不错。嗯。然后我倒觉得风景比较值得推荐的就是那个咱们去看的火山。那是泗水的景。嗯。好，对不起。哈哈哈哈哈哈哈哈多余了，多余了，先说日惹。日惹。日啊！你们觉得哪里可以推荐？啊，我这就是没有路书的代价，就是没有教训。日，吃完了之后呢，可能拉得更生猛。我先上个厕所，上个厕所。啊，第一个那个不是那个餐厅，那个吃那个、吃的那个什么拉肚子那地儿。然后你拉肚子不代表我们拉肚子。马里奥菠萝大街的小吃街，大家肯定是不推荐的。不推荐，在我的理念上，如果五星评判的话，我可能推荐的可能只有两星或者两星半。嗯，那个就相当于我们每个城市的一个商业街，其实它卖的东西都是一些旅游产品，且没有更多的特色。我路边摊，其实我是给打一颗星。<笑>我觉得我就打星就不错了。为什么打一颗星？然后大家一看，怪不得汉哥打一颗星，这也给节目是不是铺一个卖？因为我真的不太建议，就是说，就从我们中国来这儿，第一晚吃这边的路边摊。对，首先你在走走完半个街的时候，其实你没有发现你想要的，就说明它的食物这方面其实你的选择性并不多。然后在逛街，整个的就是你在购物的时候没有激发你的购物欲。如果钱都花不出去，你觉得这个地儿我们推荐的理由是哪儿？嗯，对，所以你要说实质上真正的玩家，我不建议。但是如果你是说我为了打卡，是可以的。嗯
你呢？你几颗？我觉得也是一颗，因为我觉得色香味儿可能占没占都没咋占、嗯，也不是很好吃，也不是很好闻。就你那天晚上吃的一周，<笑>哇，饿<笑>呀、呃。<笑>好闻也加分啊！不是，是这样，是不好吃，闻着好闻也行。因为当时是第一顿觉得还不错，但现在这整所有的行程下来了，发现原来咱那天吃的是多么的不堪。对，确实。对，因为当时吃完以为是不是印尼就都就吃成这水平了，<笑>但后来到了四水，感觉哎有改观。然后到了白岛，哦，还不错。所以这个东西是不能听人说的。比如说，我们选择那个夜市的时候，是因为他们说那里有很多小吃，其实我并没有看到很多种类。我觉得其实如果说想去吃路边摊的话，可以直接到榕树，因为榕树的周围全是小吃，而且还有一些好玩的小车可以坐。就树是推荐，对吧？嗯嗯，我觉得可以给三棵到三棵半吧。对，三棵够了。那个榕树下边，其实你看到晚上的时候，他们有很多当地的人坐在那儿乘凉。然后那个地方也有很多年轻人在那里唱歌，然后在那儿感受一下当地的风土人情，就是你会觉得挺浪漫的一个地方，就是特别适合情侣去。我也三颗星，就因为那地方让我想到了小的时候，就我们每个城市应该都有那个工人文化宫，嗯，大家骑自行车呀、啊，然后放风筝、卖东西，对，就就这样的一个地方，很有烟火气的一个地方，嗯。好，然后兰姐觉得榕树的话，你推荐几颗星呢？三颗吧，也是三颗。它其实没有够多的内容，它只是那种形式是比较有意思、好玩、有参与感的。我也差不多三颗。那我们第一天过了，嗯，第二天啊。嗯，苏丹王宫其实我推荐是个，也是个三颗星，就是我是觉得说，如果你到了日惹，我觉得是一定要去的地方，因为首先它在城里面，交通很便捷，它记录了整个王室如何成为王，他跟王后的生活经历是什么，然后他们要经历哪一种仪式。苏丹王宫其实，陆姐觉得就是讲述王室的历史。嗯，哦，我能不能再补充一条？我觉得，如果你的行程非常累的话，到达日惹，我是建议白天可以睡得晚一点，上午的时候去到苏丹王宫，因为它很小。如果不是需要很详细的翻译去解读的话，其实你可以在一到一个半小时就可以结束这一个行程。这个其实对于旅行来讲，时间的统筹其实是很重要的一个部分。嗯，明白。兰姐呢？就是确实像大姐说的吧，你不需要花太多时间，因为它内容有限。对，而且它其实展现的就像大姐所讲的，它只是王宫的国王跟皇后之间的这样，它没有太多民族历史的东西，没有那么丰富。我觉得如果想打卡想看，可以看一下，但没有必要留太长的时间。嗯。我来旅游的话，我对人文历史也是挺感兴趣的，但是可能去苏丹王宫这种地方的话，我可能会觉得有一点累。因为印尼这边很多人会说英文，但是的确会有一些口音，比如说炒鸡 grilled chicken， grilled chicken， 所以就是连成句子就更难对分析的准。对对对,对，语言可能就是一个比较大的沟通成本，就是比较耗费精力。我觉得如果很感兴趣的话，很想知道的话，建议还是要带一个中文翻译。对中文翻译，嗯。特别让人让我印象最深刻的就是。阴阳的融合与协调，对，它整个的王宫的前面那那一片沙地是火山和那个沙滩的沙滩的沙子融合在一起，然后还有一个就是，它这个王宫所处的地理的位置刚好是在火山和海中间，对。然后我发自内心啊，不太喜欢那个就水宫的这个行程，我也是。因为其实我一开始对于水宫的期待值要远远大于就是王宫，因为王宫可能可预期可想象。对对对对，水宫有一些期盼，有一些期待值。水宫肯，我觉得可能是不太值得单独去一趟，就是你要去这个王宫，这俩就一块儿。嗯。水宫，我有一个不同的角度，虽然它它的形式或者说是让我们有一点点失望，但是其实我是觉得这个地方拍照是好看的，因为可能对于我来说，我旅行其实特别喜欢拍照片。它那个地方有一些特定的机位，我觉得还是挺好看的，而且也挺有特色的。但是只是单纯对于拍照来说，所以按照我的角度的话，我可以给三星半。
，然后就是婆罗佛图。婆罗佛图是，是整个的旅行当中就是景点我最喜欢的。嗯，非常值得去，我也觉得很有特色。对，然后这个我建议大家去一定要找一个特别懂这个景点的中文翻译。嗯然后一定要给你能讲到这每一个墙上的故事，对，讲解细节故事。而且我觉得，如果你是学建筑设计的，你会发现，其实它每一块砖的那个堆砌，它的这种摆列的陈列的方法，像我们小孩子拼经历。嗯，是的。而且到了现场之后，你能感受到它的那种历史的那种力量，庄严壮观。所以就是还是挺值得推荐。所以兰姐的评分是四点五，我打五颗星。即便涛姐给你拍了张那样的照片，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈就是我觉得是这样，就是想想说，要<笑><笑>把自己绕进去了。<笑>就是我们去到每一个地方旅游，其实都要去一些感受不一样，然后或者说是建筑不一样的地方。我觉得婆罗浮图就是一个很明显、很有自己风格、色彩，然后有很浓烈的不同味道的一个地方。然后我们去了以后也会有很强的体会，就那个地方让我感觉很很舒服。嗯。咱们到了第三天，泗水。嗯，是坐的火车。火车还挺有趣哈、啊。嗯，但是一定要切记一点。我穿衣服。<笑>太暴露了。这空调有点越来越冷，让于大当男人。哈<笑>我都没想到我的伞这次打开是搁这儿，刚刚那个风吹的我生疼了。巨冷，而且吹的头顶，我觉得还进戴帽子。对。嗯、呃，就是对于我来说，坐火车沿途的风景也是，或者说感受聊聊天慢下来，也是旅行中一个很有趣的一个环节，因为我们可以在这个火车上看见别人坐火车的状态，然后我觉得可能我们这个行业也是需要多去观察其他人是什么样的。你都睡觉了，你观察啥了？<笑>你这样说，你看谁状态了？<笑>你就这么发了个糖，发糖是<笑>他只是说普遍性的，普遍性的坐火车确实是这样，而且看我坐火车看到的是最真实的。嗯，是的。抵达泗水，然后我们是去的是火山，叫 Bromo 火山 ，B R O。Bromo 的火山，我觉得还是非常值得的。它是既危险又神秘，而且又不可估计的这种。跳的，对我推荐的理由是因为它是最像月球的一个火山，而且真正的活火,火山是很难让你站到边缘的。对，而且你能听到巨大的嗡鸣声，对，那种呼吸感，那个气息。对对，它的那种力量感，你会被震撼到。然后有一点也比较推荐的，就是我们同时看了日出，它是一整套流程。看火山的时间，包括日出，它是一连带，最好是一早的。啊，不建议特别晚去看，尤其是日出嘛，它是有限定时间的。兰姐评分是五分，对不对？嗯，对，五分。然后陆姐呢？五分。然后我们去完火山之后，去了一个餐厅，大家一致觉得那个餐厅很好吃。推荐啊，推荐啊，价格不要贵啊。我觉得我能给个四星吧。可能因为之前咱吃的不咋地啊，对比对比了，对。但是它也不错，性价比也高，但没有那么好。然后休整完了以后，晚餐时间我们去吃了一个黑。那个我觉得挺值得推荐的，嗯，算是一个融合创新菜，但是的确好吃。呃，但是是不是稍微有点小贵啊？小贵。但是因为它的菜肴，其实比如说龙虾呀，比如说这种大的这个胖脚蟹呀、啊嗯、肥蟹，它都是比较食材上面还是比较好的。对，它是贵在食材上。对，因为它成本就很高。第四天转场，我们是选择坐飞机去的巴厘岛，来到我们现在的所在地。亚斯，然后其实巴厘岛的很多酒店都是服务很好，因为它是一个旅游岛嘛，而且非常成熟的旅游
的，嗯，就说服务设施非常完整全套的那一种，就是非常适合来度假，对，但是它人也会比较多，就它是一个非常成熟且。没有说贵到离谱，能有很多选择的。你可以根据你的预算、你的选择、你的喜好，然后定制你自己的旅行的、嗯、旅游的地方。对。然后我们当时抵达了以后，晚上是去吃了凉亭餐厅。嗯。然后凉亭餐厅大家觉得怎么样呢？呃、嗯，当然还有更好的了。我们的预算没有那么，就是其实你要想选择更好的，还是有更浪漫的。但我们凉亭餐厅我觉得也蛮好的。对对、哦，我觉得它的味道其实是做的很 OK， 有点像米其林的感觉，还是有一点仪式感的一个餐厅。还是我们一直还嫌弃说那个量怎么那么小啊，觉得不够吃，最后上了 N 多。人家胜在数量，而且关键是没完没了的上，<笑>还都不同样的那种。对，就吃到撑，这这都都吃不完。所以就是它的性价比相比其他的度假岛要更高一些。对对,对，我们给餐厅评个分，大姐。我觉得餐厅从口味上来讲，我觉得其实是可以给到四星的。嗯嗯，我觉得也可以给个四点五吧。然后今天早上的这个众山湖海底漫步的这个体验 ，Sea Walker， 我觉得可以给到三星半。嗯，因为我觉得其实对于巴厘岛的水质来讲，可能没有其他现在旅游胜地那么清澈。但是我觉得它是胜在了一个体验的形式，就是它特别水上运动，巴厘岛、马尔代夫，只要是海边的，包括我们去国内三亚，水上运动大家都知道肤浅、摩托什么这些东西，我觉得我们不用去替大家体验，因为大家都知道会玩这些。人家上面有个玩比我们还多。对。但是我们为什么选择了玻璃船和那个这个水下漫步？是因为国内没有，嗯，也很多人也不知道。有这么一个东西，我觉得我们去给大家体验了一下，去感受一下，说这个东西到底值不值得玩？对，我说实话了，二点五哈，我给两分，给两分。<笑>这个玻璃船啊，就是它跟想象中的差距太大了，就这么大一块玻璃。对，其实我想的是那个可能是一个更大的一个船。然后最起码有一个一整块的一个玻璃，大家可以站在这儿就足够的一个观赏效果，对吧？对于我的个人情感来说，我可以给到四点五分。为什么？因为我很害怕。一个宿命。对，我觉得替我完成了一个之前的遗憾。而且你又是跟大姐一起一起做，这个意义还又不一样。对，因为我是一个很怕水、完全不会游泳的人，而且甚至到水里我会不自觉的。呼吸不了，然后就是会很紧张。但是在这个项目里面，我会觉得安全系数还挺高的。可能是因为大姐在我旁边，我也比较有安全感。然后，所以我觉得在下面的话，我也相对于算是活动比较自如。所以我觉得对于我来说，我会给那些不会游泳，然后对于海底体验零基础的那些人十分推荐。我觉得迈出这一步，可能以后更多的水上项目都会去尝试。对，是一个比较简单的门槛吧。然后再就是商业街，嗯，对，还蛮好的，挺好的。对，嗯嗯嗯，看来大家都爱花钱。不是，就是他既能度假，又能在那逛，不觉得无聊。<笑>对我们来讲，其实这种地方和它的这种形式，其实它是显示的。对，因为我们是习惯生生活在城市里的，对，忙忙叨叨的。但你在他那个小街上逛，你完全就是个度假的地方。对，他就是又热闹，然后吃的也很全，然后逛街呢、购物呢，你又能逛逛转一转，不是只卖米啊，只卖那种假短裤啊什么的。对，商业街平均，我觉得我可以给到四星。餐厅呢？餐厅我也是四星，我也挺喜欢的，我的跟大姐一致，四星。哥呢？哥对商业街和餐厅分别四点五，我给四点五。哦，你可以吃到肉了，吃饱了是吗？对，因为我买到了一个就很喜欢的一个,一个工艺品，工艺品，对，我觉得它性价比也挺高的，然后是真的做工让我很喜欢，我很想把它就摆在家家里边。然后其次就是那个吃是既好吃又吃饱。嗯。嗯，我觉得这个商业街我可以给到五分，满分。哦，你很满意。因为我觉得就是来巴厘岛，其实我们肯定是要体验各种各样的水上项目的。体验完水上项目，我们就是要回房间休整。休整完了，如果再去体验水上项目的话，可能会有点累。这个时候，我们去找一个像有如果有商业街这样的地方，买买吃吃逛逛，会大大提升我们的幸福感。好嘞。所以，这就是我们对于所有的总结。
好。哇哦！哇哦！啦啦啦！啦啦啦！啦啦啦啦啦啦啦！下期节目，拜拜，拜拜，快快往上滑吧。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，上微博参与“花儿与少年好友计划题讨论”，分享你的节目观后感，跟花少团一起分享和好友的旅行路书。上微博搜索“花儿与少年”官微和花少首席新媒体运营官花点什么好，解锁更多节目精彩内容和花少团旅行生活记录。特别感谢战略移动资讯平台网易新闻合作媒体凤凰新闻、深度短视频互动平台抖音。特别合作：高德地图、WiFi 万能钥匙、土八兔、YY 直播、万达广场、检票集团，独家知识短视频合作平台秒懂百科。